Hello everyone, how are you doing today? 안녕하세요, 김지아입니다. 자, 여러분이 같이 저와 함께 공부한 지세 번째 시간이에요. 자, 어떻게 복습 열심히 하셨나요? 저번 시간에 우리가 숫자를 순서대로 읽기에 대해서 배웠는데요. Reading numbers in a sequence. 자, 기억나시나요? 자, let's go ahead and review the five expressions. 자, 다섯 가지 표현들 한번 리뷰해보는 시간을 가질게요. 네, 저번 시간에 저희가 숫자의 순서대로 읽는 법 11에서 15까지 읽어볼 땐 어떻게 하나요? 이런 표현들 배워봤는데요. 자, 하나씩 잘 들어보세요. The first expression was Let's count the numbers from 11 to 15. Let's count the numbers from 11 to 15. 네, 11에서 15까지 숫자를 세어봅시다 라는 뜻이었죠. 11 to 15이니까 11에서부터 15. 네, next expression was, what's the first number? What's the first number? 네, 제일 처음에 오는 숫자가 무엇인가요? From 11 to 15, what's the first number? 했으니까 세 번째 표현, it is number 11. It is number 11. 네, 숫자 11이죠? 라는 뜻이죠. 네, 네 번째 표현은 What comes after the number 11? What comes after the number 11? After 11 했으니까 11 다음에 오는 숫자. 12겠죠? 그럼 대답은 It's number 12. 라고 하면 되겠죠. 네, 마지막 표현은 What comes Before number 15. What comes before number 15? Before 15이라고 했으니까 15 전에 오는 숫자는 무엇인가요? 네, 대답해 보시죠. It's number 14. 자, 이렇게 마무리를 했는데요. 오늘 들어갈 수업 뭔지 궁금하시죠? 오늘은 우리가 어, writing numbers, 숫자 쓰는 법에 대해서 배워볼 거예요. 네, 한번 들어가 보죠. 네, 오늘 수업에서는 숫자 쓰기에 대해서 배워볼 텐데요. 물론 영어에서도 숫자 쓰는 법은 똑같지만 수업 도중에 선생님께서 어떻게 말씀하실지에 대해서 잘 들어보세요. Please listen carefully. Now, first expression, how do we write the number 20? How do we write The number 20. 두 번째 표현은 Write two tens. Write two tens. The third expression 20 is the same as two tens. 20 is the same as two tens. 네 번째 표현은 write all the numbers in order. write all the numbers in order. 네 마지막 표현은 write the correct numbers for each picture below. write the correct numbers for each picture below. 네, 이렇게 다섯 가지 표현인데요. 네, 알아들으시겠어요? 네, 한번 자세히 살펴보도록 할게요. 네, 이제 본격적으로 숫자 쓰기에 대한 표현들을 알아보도록 하겠습니다. 네, 숫자를 쓸때 사용된 표현들이 여러 가지 있을 텐데요. 숫자 20은 어떻게 쓰나요? 라고 할 때는 첫 번째 표현이죠. How do we write the number 20? 네, how, 어떻게? 라는 뜻이죠. Write. Write란 표현은 어, 쓰다라는 뜻인데 WR이 있어도 R 발음을 정확히 해주셔야 돼요. Write가 아니라 write. 네, write. 이렇게 발음해야 되겠죠? 네, how do we write the number 20? 20 할때20 해셔도 되고 20 하셔도 되는데 20 하면 20을 어떻게 쓰나요? 그 다음 표현이 write two tens. write two tens 라고 하는데요. 네, 20을 써보세요라는 뜻인데 왜 20라고 안 하고 two tens 라고 했을까요? 한번 써볼게요. 질판에. 10이 하나 있고 또 10을 하나 더 쓰면 2 t e n s 가 되죠. 
근데 처음에 숫자를 배울 때는 20라고 하면 은 얼마나 큰 숫자인지 모르잖아요. 그래서 가르칠 때 two tens. two tens를 쓰면 은 이것이 더하면 20이 되기 때문에 write two tens. You can also say write 20 or you can say write two tens. 아시겠어요? 자, 세 번째 표현은 20 is the same as two tens. 네, 방금 말씀드렸죠? 20 is the same as having two tens. 10이 두 개가 있으면 20이 됩니다. 라는 뜻이에요. 그럼 네 번째 표현 함께 공부해 보도록 할게요. 네, write all the numbers in order. Write, 써보세요. All the numbers, 모든 숫자들을 in order. 네, 어떻게 쓰라고요? In order, 순서대로 써보세요. 라는 뜻이죠. 네, 선생님이 질문을 할때 문제를 낼때 쓰는 표현일 텐데요. Write all the numbers in order. 한 숫자를 순서대로 한번 나열해 보세요. 라는 뜻이겠어요. 네, 뒤에 칠판을 보면 지금 11에서부터 15까지 숫자를 써놓았는데요. 네, 11 to 15. Let's try to write the numbers in order. 네, 순서대로 한번 써볼게요. We'll start with 11, 12, then 13, 14, and then 15. Yes, this is a number in order. 네, 이제 오늘 수업의 마지막 표현을 배워볼게요. Let's learn the last expression for today. Write the correct numbers for each picture below. Write the correct numbers. Correct numbers 하면 정확한 숫자. Correct란 단어 아시나요? 정확한, 맞는 이란 뜻인데요. 그래서 correct numbers 하면 은 정확한 숫자를 말하는데요. Write the correct numbers 어디에 쓰나요? For each picture below. The picture below the picture 하면 은 그림 밑에 란 뜻이겠죠? 자, 뒤에를 보면 칠판에 we have two cats, 고양이 두 마리, one, two, two cats, and then we have five candies, one, two, three, four, five. Now we have five candies, and then we have seven fish, one, two, three, four, five, six, seven. 그럼 이제 correct number 밑에 쓰려면 어떻게 써야 되죠? We have two cats. And then we have five candies. And then seven fish. 자, 이렇게 맞게 썼을 경우 선생님이 뭐라고 그럴까요? Yes, you have answered correctly. 네, correct, 정확히 맞췄습니다. 라는 뜻이죠. 네, 이렇게 오늘 배운 표현들을 다 배워보았습니다. 네, 오늘 배워본 다섯 가지 표현들 어땠나요? 한번 천천히 두 번씩 읽어드릴 테니까 한번 따라해보세요. The first expression was, how do we write the number 20? How do we write the number 20? 숫자 20은 어떻게 쓰나요? 라는 뜻이었죠? 네, 두 번째 표현은, write two tens. Write two tens. 네, 20을 써보세요 라는 뜻으로 12개를 썼을 경우 똑같은 표현이에요. write two tens 아니면 write twenty. 세 번째 표현은 twenty is the same as two tens. twenty is the same as two tens. 네, 숫자 20은 10이 두번 있는 것과 같습니다 라는 뜻입니다. 네, 네 번째 표현은 write all the numbers in order. Write all the numbers in order. 여기서 in order 이란 표현 잘 기억해 두시고요. 순서에 맞춰 모든 숫자를 써보세요 란 뜻이었죠. 네, 오늘의 마지막 표현 Write the correct numbers for each picture below. Write the correct numbers for each picture below. 각 그림 밑에 맞는 숫자를 적어보세요 라는 뜻이었습니다. 숫자 쓰기에 대한 이렇게 다섯 가지 표현 오늘 배워보았는데요. 자 어떠세요? 선생님께서 숫자를 써봐라 하면 쓸수 있을 것 같으세요? 네, 이런 다섯 가지 표현들 복습 열심히 하시고 다음 시간까지 꼭 외워보세요. 저는 그럼 다음 시간에 뵐게요. I'll see you later. Bye bye.